alle Zutaten, die er braucht, kommen aus dem Lager. Ralf Gärtner holt ein paar Messingstangen, um daraus ein Waldhorn zu bauen. Nicht irgendein Waldhorn, sondern das Modell 103. Das Spitzenmodell im Musikhaus Alexander. Ein Horn, das auch dem Metallblasinstrumentenmachermeister noch Ehrfurcht einflößt. Für mich nicht nur das Horn toll, das sind die Einzelteile schon toll, weil da stecken ganz viele Ideen, Stunden von mir auch mit drin. Und äh, deswegen lebt man eigentlich das Horn. Die, die Tradition, das Bauen und äh, das, sobald ein Bogen runterfällt, äh, gehen die Nackenhaare hoch, ja, weil man weiß, wie, wie aufwendig so ein Teil hergestellt wird und äh, welche Arbeit dahinter steckt und es schmerzt dann einfach. Rund 80 Arbeitsstunden erfordert ein handgemachtes Waldhorn. Als erstes werden die Rohre zurechtgeschnitten. In so einem Waldhorn steckt weit mehr Material, als es den Anschein hat. Wir brauchen ca. 5 Meter Material, damit wir alle Bögen herstellen können. Das Hand setzt sich aus mehreren Bögen zusammen. Jeder Bogen hat eine spezielle Länge, wird dann abgelenkt und dann gebogen und dann weiterverarbeitet. Klingt erst einmal simpel, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Vor dem Biegen muss das Material entspannt werden. Mit Hitze. Viel Hitze. Danach kommen die Rohre für etwa eine halbe Stunde in ein Laugenbad, das den Zunder wieder abwäscht. So, jetzt sollten sie die Oberfläche wieder schön rein sein. Jawohl. Anschließend werden die Messingrohre mit aufgekochter Seife benetzt. Viel braucht man zwar nicht, aber die Seife muss überall hin. Auch das ist wichtig fürs Biegen. Rohre werde ich jetzt noch mal mit der Flamme trocknen, damit die Flüssigkeit von, der Seife, von dem Seifenwasser verdunstet. Dann haben wir ein ideales, dünnes Gleitmittel, um die Rohre zu biegen. Bei jedem Arbeitsschritt sind Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt. Also es muss eine ganz spezielle Temperatur haben. Es darf nicht zu heiß gemacht werden, sonst verbrennt die Seife. Es darf nicht zu so kalt sein, schon haben wir einen Schmierseifeneffekt und der blockiert es wie den Biegeprozess. Ein Rohr zu biegen ist zwar einfach, aber genau die Form zu treffen, die man braucht, ist schon schwieriger. Generationen von Handwerkern haben sich daran geübt. Die Maschine, die Ralf Gärtner benutzt, war schon alt, als er vor 39 Jahren in die Firma Alexander kam. Das ist eine sehr alte Spezialmaschine, genau. Ein sogenanntes Hohlbiegeverfahren. Das heißt, früher hat man mit Sand, Pech und so weiter das Rohr ausgegossen, damit es beim Biegen nicht bricht. Und hier haben wir durch den Dorn verhindern wir das Abknicken. Jetzt wird die Seife dann rausgemacht bzw. jetzt noch kalibriert und dann ist der Bogen eigentlich schon fertig. Fürs Kalibrieren gibt es wieder eine eigene Maschine. Die funktioniert mit Stahlkugeln. Das Rohr wird in eine passende Form gespannt und die Maschine presst die Kugeln hindurch, beseitigt alle Unebenheiten und weitet es. Jetzt ist das Rohr kalibriert. Das heißt, es hat exakt das richtige Maß. Und hier sieht man jetzt den Durchmesserunterschied vorher und nachher. So weit hat die Stahlkugel das Material aufgedrückt. Und er ist jetzt, wenn wir den aufschneiden würden, er ist jetzt absolut rund. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und das nicht nur einmal. Um ein Waldhorn Modell 103 zu bauen, werden genau 18 Bögen gebraucht. Jeder Bogen hat seine eigene Länge und seine eigene Form. Das war jetzt der letzte Bogen. Jetzt haben wir alle Bögen komplett, um das Modell 103 zu Bauen zu können, müssen jetzt noch geschliffen und poliert werden und dann können wir ans Montieren gehen. Was jetzt kommt, hat rein gar nichts mit dem Klang zu tun. Das Schleifen der Rohre dient nur der Optik. Schließlich soll am Ende alles schön glänzen. Schönheit 
die Arbeit bedeutet. Viel Arbeit, viel Geduld und viel Schleifpapier. Die Schleifmaschine ist eine große Hilfe, aber die ganze Arbeit kann sie nicht erledigen. Alle Rohre werden noch einmal per Hand nachgeschliffen. Jetzt werden sie hier nochmal längs geschliffen, sagen wir dazu. Das heißt, der, der Schliff vom Band wird hier nochmal gebrochen. In dem Moment kriegt man ein schöneres Tiefenglanz. Wie gesagt, alles für die Optik. Doch zurück zum Klang. Um ein Waldhorn zu bauen, braucht man mehr als ein paar Bögen. Da ist zum Beispiel ganz wichtig der Schalltrichter, der Stängel. Auch der wird vor dem Biegen erst einmal mit Hitze entspannt. Vor dem nächsten Arbeitsschritt kommt als Trennmittel ein Öl in den Trichter. Danach wird die Form mit Blei gefüllt. Eine Technik, die in der modernen Serienproduktion zwar nicht mehr verwendet wird, für Prototypen und Einzelstücke aber schon. Der Metallblasinstrumentenmachermeister hat es damals in seiner Ausbildung so gelernt. So habe ich gelernt, genau. Wir müssen auch die heutige Lehrling noch so lernen. Gehört zur Ausbildung mit dazu, Blei zu verarbeiten, zu verhämmern, auszupucken. Wenn heute ein Kunde ein spezielles Instrument haben möchte, muss er die Technik können. Eine Technik, für die der Instrumentenmacher Kraft braucht. Der mit Blei ausgegossene Trichter wird mit Muskelkraft in die richtige Form gebracht. Zwischendurch muss das Material immer wieder glatt gehämmert werden. Beim Biegen entstehen ja diese Falten. Und sobald die sich jetzt überlappen würden, ist das Fall kaputt, weil wir haben ja, wenn wir das anschließend polieren, da können wir ja nichts spachteln wie beim Auto oder sowas. Sondern man wird genau sehen, wo diese Überlappung vom Metall wäre. Eine alte Holzschablone ist das Maß fürs Biegen. Bestimmte Stellen der Rundung müssen mit Kreide markiert werden. Das sind für mich Orientierungsstriche, wo ich noch biegen muss, von der Form her, damit zum Schluss auch dieser Stängel die Form bekommt, die das normale Modell 103 hat. Und genau darum geht es ja am Ende. Also weiter biegen. Und weiter hämmern. Eine Arbeit, die im Betriebsalltag einer mittelständischen Firma wie Musik Alexander kaum noch eine Rolle spielt. Das ist jetzt wirklich nur noch so eine Arbeit für ein Unikat herzustellen. Oder Sonderwünsche von Kunden. Heutzutage in der Moderne. Produktionslinie macht man das mit Eis. Kleiner Exkurs. Wir schauen uns mal an, wie die Sache mit dem Eis funktioniert. Der Stängel kommt tatsächlich aus der Tiefkühltruhe und ist mit Eis gefüllt. Jetzt kommt es aufs Tempo an, denn die Temperatur darf nicht fallen und natürlich beginnt das Eis im Rohr sofort zu schmelzen. Diese frostige Technik ist schneller, genauer und ganz sicher auch gesünder als die Methode mit dem heißen Blei. Auch das Verhämmern kann man sich so sparen, 
Nach dem Biegen wird das Metall mit Maschinenkraft geglättet und geweitet. Das ist jetzt das sogenannte Aufblasverfahren. Das heißt, hier wird unter Hochdruck Wasser reingepresst. Und dieses Wasser, der Hochdruck, der dehnt das Material an die Außenwandung von der Form. Das heißt, wir haben hier ein wesentlich exakteres Ergebnis äh, als beim Bleibiegen. Doch zurück zur althergebrachten Methode. Inzwischen ist der Stängel fertig gebogen. So, jetzt können wir zum nächsten Arbeitsschritt gehen, das Verhämmern. Auch das ist ein mühsamer und langwieriger Arbeitsschritt. Das Metall wird mit verschiedenen Spezialhämmern stundenlang bearbeitet. Genauer gesagt, vier Stunden lang. Der Biegeprozess ist eigentlich die schnellste Arbeit. Dieses Aushämmern, was wir jetzt haben, dass die Oberfläche relativ glatt wird, ähm, muss hier über den ganzen Schall gemacht werden. Und dann gehen wir weiter mit den Eisen. Das heißt, dass wir die richtig glatte Oberfläche bekommen. Bei hochwertigen Instrumenten ist das Metall besonders dünn. Nicht, um Geld zu sparen. Im Gegenteil, die günstigen Instrumente sind aus dickerem Material. Ja, weil je dicker das Material, umso einfacher lässt sich verarbeiten. Umso mehr kann man auch feilen und ausgleichen. Und je dünner das Material, was natürlich besser für den Klang ist, ähm, muss natürlich exakter verarbeitet werden und auch aufwendiger. Hier haben wir 0,45 mm. Das ist das typische zünftige alte Handwerk. Und zudem gehört es, dass das Rohr vor dem Ausgießen des Bleis wieder mit Öl eingerieben wird. Wozu eigentlich? Würden wir jetzt hier außen keine Trennmittel drauf machen, würde das flüssige Blei sich sofort mit dem Metall verbinden und könnten wir das Teil wegwerfen. Und so haben wir durch diese Ölschicht ein Trennmittel, dass das nicht passiert. Das Blei hat eine Temperatur von 340 Grad Celsius. Hier ist Vorsicht geboten. Das war das Öl. Nach dem Stängel bereitet der Meister gleich zwei weitere Rohre fürs Biegen vor. Auch diese beiden werden einmal wichtige Funktionen im fertigen Instrument bekommen. Das dünnere Rohr wird das Mundrohr und das dickere Rohr ist der Anstoß. Das Blei ist jetzt gerade an. Die Energiekosten müssen wir auch im Auge behalten. Von dem her macht man dann diese Arbeiten gleich mit. Zumindest das Zurechtbiegen ist diesmal etwas einfacher. Mit einer Biegeschablone klappt es sogar ziemlich schnell. So, und schon haben wir das 103er Mundrohr vorgebogen. Wird jetzt noch mal ein bisschen nachgerichtet, gefeilt, geschliffen, poliert, der normale Prozedur, damit ein Rohr schön glänzt. Und der Glanz ist wichtig, wie wir ja schon wissen. Hier sieht man jetzt schon, wenn es komplett gefeilt wird, hat es diesen rötlichen Schimmer. Das ist also Goldmessing, da ist ein höherer Anteil von Kupfer drin, wie beim Messingrohr. Wird deswegen hauptsächlich bei den Instrumenten verwendet, wegen dem Speichel, wegen der Aggressivität. Da bekommt man keinen sogenannten Zinkfraß, was nichts anderes bedeutet wie Rost beim Auto. So viel Arbeit, auf die man locker verzichten könnte, wenn es nur um die Musik ginge. Gut, vielleicht wäre das ein neuer Style, wenn man nicht mehr Falten schleift. Dann wird es aber so aussehen. Das wird, glaube ich, niemand kaufen. Ein schlagendes Argument. Also heißt es weiter glätten, schleifen, feilen. Stück für Stück, Quadratmillimeter für Quadratmillimeter verwandelt sich das Rohr. Es ist noch ein weiter Weg, bis es endlich so glänzt wie ein richtiges Waldhorn. Aber immerhin, inzwischen sind alle Rohre, die ein 103er Waldhorn ausmachen, gebogen, gefeilt und geschliffen. 
Der Instrumentenmacher bringt sie für uns alle schon mal in die richtige Position. So, das kommt noch hier dazu. So ähnlich sieht unser 103er später aus. Aber ein paar Kleinigkeiten fehlen immer noch. Zum Beispiel die Züge. Bei diesem Arbeitsschritt geht es ausnahmsweise mal nicht um die Optik, sondern wieder um den Klang. Die exakt ineinandergreifenden Röhrchen sind wichtig für den guten Ton des Waldhorns. Bei einem Instrument brauchen wir Züge zum Ausstimmen. Das heißt, wenn man das Instrument länger macht, das macht man dann mit Hilfe so eines Zuges, wird es tiefer. Und wenn man das Instrument verkürzt, indem man den Zug dann reinschiebt, den Bogen, wird das Instrument höher. Damit tut man so also die Stimmungen ausgleichen, die durch die Temperaturschwankungen entstehen. Ich mache jetzt als erstes den Außenzug, also dieses Teil. Insgesamt werden beim Waldhorn Modell 103 18 Züge gebraucht. Sie sind aus einem anderen Material als der Rest des Horns. Das ist ein spezielles Neusilberrohr mit einer 18-prozentigen Nickellegierung. Das macht das Rohr besonders hart. Da ja ständig eine Reibung durch das Rein- und Rausziehen entsteht, haben wir hier so gut wie keinen Verschleiß. Ist natürlich umso schwerer zu verarbeiten, je das Material ist. Bei der Verarbeitung kommt es auf die Details an. Und die haben sich im Lauf der Jahre weiterentwickelt. Heutzutage wird jeder einzelne Zug am Ende umgebördelt. Die Kanten werden so stabilisiert. Früher hat man einfach nur ein Rohr gerade abgeschnitten oder abgestochen. Da hat es das Problem gehabt, wenn der Stimmbogen rausgezogen wurde, hat sich das wie ein Pilz ist es auseinandergegangen durch diese Kreisbewegung. Und hier haben wir durch diese Böttelung eine Stabilisierung des Anfangpunktes. Da passiert das nicht. Normalerweise wird diese Maschine von einem anderen bedient. Die verschiedenen Arbeitsschritte sind in der Firma Musik Alexander auf viele Hände verteilt. Deutschlands älteste Metallblasinstrumentenmanufaktur wurde 1782 in Mainz gegründet. Und dort arbeitet das Unternehmen noch heute und baut bei weitem nicht nur Waldhörner. Doch das Waldhorn Modell 103 ist seit über 100 Jahren das Aushängeschild der Firma. Und deswegen tragen es die Mitarbeiter auch demonstrativ auf dem Rücken. Und nicht nur dort. Das tragen wir sogar im Herz. Eine Einstellung, die man wahrscheinlich nicht lernen kann, im Gegensatz zum ganzen Rest. Sechs Ausbildungsplätze für angehende Instrumentenmacher bietet der Betrieb. Der Beruf des Metallblasinstrumentenmachers steht aus drei Lehrjahren. Die Berufsschule für unsere Auszubildenden ist in Ludwigsburg. Und nach drei Jahren werden die Gesellenprüfung abgelegt mit Form eines Gesellenstücks in Form einer Trompete oder Flügel hat. Wir müssen dann auch bauen von A bis Z. Deswegen müssen auch diese Techniken, was wir jetzt alles schon gesehen haben, mit dem Bleibiegen zum Beispiel, müssen die alle lernen und beherrschen. Was natürlich auch nicht schadet, ist die Liebe zur Musik an sich. Wir haben das Glück, dass sehr viele Bewerber für die Ausbildungsplätze aus der Musikszene kommen. Also, so kam auch ich zu dem Beruf als Vereinsmusiker. Ähm, weil jemand, der keine Musik macht, kann mit dem Beruf ja auch nichts anfangen. Vor allem aber braucht man eines als Instrumentenmacher. Den Spaß, was herzustellen, weil da auch immer wieder Herausforderungen sind, wo körperbehinderte Kunden kommen oder sehr große, kleine Musiker, die kriegen das Instrument regelrecht auf den Körper angepasst. Und da ist einfach auch diese Handwerkskunst, muss jeder beherrschen, wird auch dann in der Ausbildung vermittelt. Natürlich muss man als Instrumentenmacher auch verinnerlichen, dass nicht nur der Klang wichtig ist. Der schöne Glanz ist eben wie das Salz in der Suppe. Die gebogenen, gefeilten und geschliffenen Messingrohre werden nun zum ersten Mal auf Hochglanz poliert. Jeder Millimeter muss makellos glänzen. Selbst der allerkleinste Fehler würde später in der Endkontrolle bemerkt und müsste korrigiert werden. So, jetzt haben wir alle Teile vorpoliert. Und jetzt können wir hoch zur Montage gehen und bauen das Hand raus.
wenn es doch nur so einfach wäre. Aber noch immer fehlen ein paar wichtige Zutaten, damit aus dem Messingrohr ein Waldhorn werden kann, das von Profimusikern auf der ganzen Welt geschätzt und gespielt wird. Da ist zum Beispiel der Becher. Das eigentliche Schallstück, aus dem der Ton am Ende erklingen soll. Er muss an den Stängel gebracht werden, aber natürlich nicht irgendwie. Zumindest nicht beim Modell 103. Damit das Instrument leichter transportiert werden kann, kommt eine Schraubverbindung an den Becher. Auch hier muss alles millimetergenau stimmen, damit das Gegenstück passt. Dieses Gegenstück kommt an den Stängel und wird ebenfalls sorgfältig verlötet. Bei einem Instrument, das in Spitzenorchestern gespielt wird, darf eigentlich nichts schiefgehen. Wenn auch nur die kleinste Lücke bliebe, wäre das eine nicht zu tolerierende Schwachstelle. Präzise verarbeitet und verlötet sitzt schließlich alles perfekt. Stängel und Becher bilden eine gut verschraubte Einheit. So, et voilà, das Schallstück. Aber noch immer fehlt etwas ganz Wichtiges, die Maschine. Um einen Horn zu bauen, brauchen wir das Herzstück des Horns, eine Maschine. Also ein Wechselgehäuse, das heißt, hier sind Ventile drin, diese Strähnen. Deswegen, wie beim Motor, sagen wir Maschine dazu. Das sind aber Spielventile und damit fangen wir an, das Horn zu bauen. Dazu kommt noch später dieser Wechsel dazu. Bei dem haben wir die Ausfräsung für die Luftführung, wo die Luft dann umgeleitet wird. Hier haben wir noch mal ein Demonstrationsobjekt von einer Maschine. Die Seiten sind aufgeschnitten worden. Das kann man schön erkennen, wie die Luftführung ist. Und wenn ich das Ventil drücke, dreht sich der Zylinder und die Luftführung wird geändert. Und somit kann der Musiker mit den Hilfen von den drei Ventilen mit verschiedenen Längen die Töne beeinflussen, in welcher Tonhöhe er spielen will. Und da drumherum bauen wir jetzt das Instrument. Jetzt geht's also wirklich los. Alle Rohre sind gebogen, alle Züge sind fertig, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Endlich kann der Zusammenbau beginnen. Und es beginnt mit Vorbereitungen. Vor dem Zusammenlöten wird das Metall mit Lötfett eingepinselt. Alle Rohre und Röhrchen werden noch einmal per Hand entgratet. Als erstes kommen die Außenzüge auf die Maschine. Damit die Abstände stimmen, werden sie mit einer sogenannten Einlötlehre fixiert. Jetzt können die Züge angelötet werden. Im ersten Durchgang werden sie geheftet. Geheftet sagt man nur, werden angepunktet die, die, die Außenzüge, dass sie nicht mehr verrutschen. Auch die zweite Reihe der Außenzüge wird auf diese Weise angeheftet. Die Einlötlehre hat ihre Arbeit damit schon erledigt. Jetzt wird alles nachgearbeitet und durchgelötet. So. Die Einheit zwischen der Maschine und den Außenzügen ist nun endgültig hergestellt. Als nächstes kommen die Innenzüge an die Reihe. Sie ganz in die Außenzüge zu schieben, reicht für die genaue Ausrichtung. Auch die Stützen, die sie später stabilisieren sollen, werden in Position gebracht. Und dann kommt der erste Ventilbogen ins Spiel. Für jedes der drei Ventile wird es später zwei verschiedene Bögen geben. Einen für das F-Horn und einen für das B-Horn. Das Modell 103 vereint nämlich diese beiden Tonlagen. 1909 wurde es patentiert, ein voll ausgebautes Doppelhorn, etwas Besonderes. Und das bis heute. Auf dem Weltmarkt wird es öfters kopiert, aber zum Glück nie erreicht. Und da sind wir sehr stolz drauf. Das voll ausgebaute Doppelhorn war das erste Horn, 
wo man also zwei verschiedene Stimmungen in einem Instrument baute. Das heißt, der Hornist kann sich die besten Töne auf den einzelnen Instrumenten, ob er das auf dem B-Horn spielt oder auf dem F-Horn, kann er sich dann da aussuchen und damit die beste, bestmögliche Stimmung erzielen. Das B-Horn machen wir auf 2,68 Meter und das F-Horn ca. 3,73 Meter. Was zusammen fast 6,5 Meter Rohr ergibt. Das F-Horn hätte ausgerollt etwa die gleiche Länge wie ein Alphorn. Und auf die Länge des Rohrs kommt es dem Musiker an, denn die Größe macht den Ton. Das ist ja physikalisch Gesetz. Je länger diese Luftröhre wird, umso tiefer wird der Ton. Das kann man sich ganz gut merken. Eine Trompete ist relativ kurz, hat einen hohen Ton, eine Tuba, ein tiefes Instrument. Das ist halt sehr lang. Walter liegt genau in der Zwischendrin, aber das ist ja wieder die Sache der Stimmung mit dem B und dem F. Das B ist eigentlich das kürzere Instrument und das F geht dann mehr in die Tiefen. Die beiden kurzen Ventilbögen in der Mitte bekommen Zugringe, damit der Musiker sie besser greifen kann. Das Herzstück des Horns nimmt allmählich Form an. Alle sechs Ventilbögen sind nun mit der Maschine verbunden. Wie gesagt, drei fürs F und drei fürs B-Horn. Zusätzlich werden drei weitere Bögen mit Zügen verlötet. Es sind die Stimmbögen. Einer für das Gesamtinstrument und einer für jedes einzelne Horn. Als nächstes positionieren wir das Umschaltventil dass es dann an seinen richtigen Platz in dem Horn kommt. Damit das Umschaltventil richtig sitzt, wird das Instrument in eine Einlötplatte eingespannt. Seit es dieses Werkzeug gibt, ist die Arbeit des Instrumentenmachers leichter geworden. Früher haben wir das alles auch frei Hand gemacht. Und da waren die eine Drucker waren so hoch, die andere waren so niedrig. Und die, durch diese exakte Positionierung haben wir immer denselben Stand. Das Umschaltventil ist die zentrale Steuereinheit des Doppelhorns. Mit seiner Hilfe kann der Musiker den Luftstrom zwischen den beiden Hörnern bestimmen. Alle Rohre müssen hier durchgeleitet werden. Es dauert eine ganze Weile, bis alles genau sitzt. Allein das Zusammenlöten der vorgefertigten Teile nimmt einen ganzen Tag in Anspruch. So, jetzt müssen alle Lötstellen noch mal nachgelötet werden und dann können wir zur nächsten Form übergehen. Die nächste Form ist eine neue, noch größere Einlötplatte. Und es ist auch die letzte, in die das Instrument eingespannt wird. Hier wächst endgültig zusammen, was zusammen gehört. Der Anstoß wird angelötet, das erste konische Bauteil im Horn. Das bedeutet, ab hier wird der Durchmesser des Rohrs allmählich größer. Der Anstoß stößt direkt an den Stängel an. Das Schallstück wird nun mit dem Horn verbunden. Damit das Instrument stabil bleibt, werden überall Stützen angelötet. Aber auch hier kommt es auf das richtige Maß an. Man versucht immer beim Horn möglichst wenig Stabilisierungspunkte zu verwenden, um die Schwingung vom Material nicht zu behindern. Aber die wichtigsten Stellen müssen schon fixiert sein. Und es gibt noch einige Rohre, die fixiert werden müssen. Die Außenzüge zu einem der Stimmbögen werden angebracht. Ein neues Waldhorn kann man schon für ein paar hundert Euro kaufen. Industriell hergestellte Produkte aus Asien sind die günstigsten. Für ein Doppelhorn wie dieses muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das voll ausgebaute Doppelhorn Modell 103 kostet fast so viel wie ein Kleinwagen. Ist der Unterschied wirklich so groß? Gut, mittlerweile sind auch die günstigen Instrumente sehr gut produziert von der Oberflächenverarbeitung und auch vom Bau her. Aber man sieht schon, gut, ich kenne ja alle Modelle auswendig, ich sehe da schon sofort den Unterschied. Endlich ist es soweit. Das Horn kann aus der Einlötplatte genommen werden. Ein großer Moment. Einmal von der Vorderseite. 
und dann haben wir unsere Rückseite. Es kommt nur noch die Mundrohrzwinge drauf, die das Mundstück stabilisiert. Dann passen wir noch die Stütze ein, die kommen noch so rum rein. Und die letzte Stabilisierung, die Schaltstückstütze, die muss noch hier hinten rein. Einige der Stützen müssen noch genau an die Form angepasst werden. Auch hier darf es hinterher schließlich keine Lücken geben. Wenn alles stimmt, werden die letzten Lötstellen geschlossen. Der Rohbau ist so gut wie beendet. Bei einem Haus würde man jetzt wahrscheinlich recht fest feiern. Doch bei einem Waldhorn geht es etwas prosaischer zu. Es wird erst einmal gebadet. Und zwar in einer Lauge. In dieser Wanne muss das Horn eine ganze Nacht lang liegen. Wenn es wieder herauskommt, hat es sich auf den ersten Blick kaum verändert. Der Unterschied liegt im Detail. Wenn die Lauge gründlich abgewaschen ist, kann man ihn sehen. Zumindest als Fachmann. Man kann es jetzt schön erkennen an diesen dunklen Flecken. Das war überall Zinn, was zu viel verwendet wurde, was die Lauge jetzt chemisch entfernt hat. Jetzt müssen wir das Ganze noch neutralisieren. Und dazu kommt das Instrument nochmal in so eine hochverdünnte Essigsäure damit auch garantiert keine Rückstände drin bleiben. Nach dem Laugenbad also ein Säurebad. Und danach wird noch mal gründlich geduscht, um die ganze Chemie wieder abzuspülen. Das Waldhorn wird ganz schön nass gemacht. Mit Luftdruck wird es vorgetrocknet und dann erst einmal aufgehängt. Bis zum nächsten Arbeitsschritt. Und bei dem geht's mal wieder um den Glanz. Nachdem die Lötstellen gesäubert sind, muss alles nachpoliert werden. Eine langwierige Arbeit. Ja, da läuft die Zeit, bei so einem Instrument zu polieren. Auch hier gehen wir davon aus, man braucht circa von Anfang bis Ende zum Polieren gehen wir um die vier Stunden, aber es zählt aus. Vier Stunden, nichts als Polieren. Sauber. Wenn die schwer zugänglichen Stellen alle gründlich von Hand vorpoliert worden sind, geht es mit Maschinenkraft weiter. Und auch diesmal gilt, jeder kleinste Punkt, der nicht perfekt poliert ist, würde in der Kontrolle beanstandet. Und die Stelle müsste noch einmal nachpoliert werden. Die Oberfläche eines solchen Instrumentes muss schlicht makellos sein. Da sind die Instrumentenmacher ziemlich kleinlich. Nach dem Polieren geht es wieder an die Kleinigkeiten im Klang. Die Ventile werden eingeleppt. Das heißt, sie werden mit einer Schleifpaste von den Rückständen des Entzinnungsbades gereinigt und eingeschliffen. Das perfekte Zusammenspiel von Ventil und Maschine ist für die Klangqualität von entscheidender Bedeutung. Je dichter die Maschine, umso höher ist natürlich der Sackfall der Herstellung, umso teurer ist natürlich auch der Preis. Und wir verarbeiten mit die teuersten Maschinen auf dem Markt, aber allerdings auch die besten und dichtesten. Nach dem Einschleifen wird das Instrument noch einmal gebadet. Und zwar in einem Ultraschallbad, das alle Fette und Schleifrückstände beseitigt. Und dann kann es erst einmal wieder ein bisschen abhängen.
Weiter geht es mit den Kleinigkeiten. Noch immer fehlen ja ein paar Bauteile. Insgesamt sind es 312 Teile, die zusammen ein Waldhorn ergeben. Zumindest was das Modell 103 betrifft. Neben den drei Hauptwechseln für die Maschine gibt es noch einen vierten Wechsel. Der ist etwas größer und gehört in das wichtige Umschaltventil. Die kleinen Teile am Rande sorgen dafür, dass alles perfekt ineinander spielt. Jetzt werden die Flügel noch aufgesetzt. Wir haben unten so einen Anschlag dran, der an den Gummis dann festschlägt. Und damit wird das Ventil genau in die Drehrichtung gestellt. Zu den Kleinteilen gehören auch die Drücker, mit denen der Musiker die Wechsel in den Ventilen steuert. Davon gibt es drei Stück, einen für jedes Ventil. Das heißt, natürlich gibt es auch noch einen vierten Drücker für das Umschaltventil, um bequem zwischen F- und B-Horn wechseln zu können. Wenn alle Kleinteile verbaut sind, können die Ventil- und Stimmbögen wieder eingesetzt werden. Jetzt passt alles perfekt. Als letztes wird auch noch das Wasserloch verschlossen, mit dem der Musiker den Speichel aus dem Instrument gießen kann. Dafür kommt eine kleine Klappe ans Horn. Und jetzt ist es endlich spielbereit. Ich kann nur Saxophon spielen. <lacht> Zum Glück gibt es dafür ja auch Spezialisten. Ein Hornist vom Mainzer Staatstheater kommt regelmäßig vorbei, um die neuen Instrumente anzublasen. Thomas Swartman notiert alle Abweichungen von der Norm. Wenn im Klang etwas nicht stimmt, fällt es ihm als Erstem auf. Und Thomas, hast du was festgestellt? Ja, das Horn ist in Ordnung. Ist gut. Freut ähm, mich. Es sind klar ein paar kleine Abweichungen. Ähm, also für mich F1 ist ein klein bisschen hoch und S, E, S, D. Ein klein bisschen tief, aber alles gut, im Rahmen. Gut, aber sind wir alle im Toleranzbereich. Ja, und ja, in dem her können wir es dann weiterverarbeiten. Ja. Wunderbar. Dankeschön. Okay. Ja, bitteschön. Danke. Neben dem Klangtest durch den Musiker gibt es auch noch eine rein mechanische Kontrolle. Mit Hilfe von Wasserdruck wird die Dichtigkeit des Instruments geprüft. Fällt der Druck ab, dann gibt es irgendwo ein Leck. Wenn wir eine undichte Stelle haben, wird das Horn direkt in ein Wasserbad reingelegt. Und dann können wir genau sehen, wie beim kaputten Fahrradschlauch, wo die undichte Stelle ist, und können es dann nacharbeiten. Aber diesmal ist alles dicht. Perfekt. Perfekt dicht. So wie es sein muss. Von einem 103er wird schließlich einiges erwartet. Gut, das ist unser Hauptprodukt, das wir verkaufen, der ganze Palette. Und es hat sich immer mehr rauskristallisiert. Früher wurden die anderen Modelle noch viel mehr bestellt. Mittlerweile ist die, die Hornszene weltweit ziemlich auf das 103er fixiert, was Klang und Eigendynamik angeht und auch das Spielverhalten der Gruppe. 
Und das macht das eigentlich so absolut Nummer eins bei uns im Haus. Wenn das neue Waldhorn alle Prüfungen erfolgreich bestanden hat, kann es lackiert werden. Natürlich würde es auch ohne den Klarlack funktionieren. Und manche Musiker bestellen ihr Instrument tatsächlich unlackiert. Aber für einen dauerhaften, makellosen Glanz ist der Lack schon ganz gut. Nach dem Lackieren kann sich das junge Waldhorn noch eine Nacht zum Trocknen ausruhen. Bis zur Endkontrolle. Zum Lackieren wurde das Horn auseinandergenommen und mit Korkstöpseln verschlossen. Jetzt wird alles wieder zusammengebaut und ein letztes Mal kontrolliert. Diesmal geht es um alles. Optik und Klang. Die Wechsel werden wieder eingesetzt. Jetzt geht alles ganz leicht. Da muss nur die Nummerierung passen, weil jedes Ventil ist da eingepasst worden und auch dementsprechend eingeschliffen. Und darf auch nicht vertauscht werden. Dann würde die, die Luftführung nicht mehr stimmen. Hat sich doch ein bisschen Lack eingeschlichen. War der Kork nicht richtig dicht. Wenn ich den Lack jetzt in dem Rausschaben nicht hinkriege, müssen wir es halt noch mal einschleifen. Da muss wieder alles sauber gemacht werden. Aber für den Mutil muss ja einmal frei laufen zum Schluss. Aber der Meister bekommt die Sache auch so in den Griff. Hat mal Glück. Noch ein paar Schrauben und dann ist alles fertig. Das neue Waldhorn kann verpackt werden. Es kommt in blütenweiße Spezialtüten aus der Automobilindustrie. Schließlich soll kein Kratzer an das kostbare Instrument kommen. Ein erhebender Augenblick für den Instrumentenmacher. Auch nach so vielen Jahren in der Firma erfüllt Ralf Gärtner seinen Beruf noch immer mit großer Freude. Natürlich, du siehst, was du machst, du siehst auch die Fehler, die du machst. Und ähm, etwas Schönes, die Leute was zu produzieren, wo sie auch die wiederum andere Leute mit Freude bereiten können. Ein Musikstudent aus Lateinamerika freut sich auf sein neues Instrument. Hallo? Hallo? So, wir haben ja Han fertig gemacht, lackiert. Lackiert, auch schon. Jetzt bitte noch mal testen, dass alles okay ist. Er denkt das. Okay. Ist es wirklich das Richtige? Passt das Horn zum Künstler, der Künstler zum Horn, der alles entscheidende Moment? Waldhorn ist kein einfaches Instrument. Unter Musikern wird es gern als Glücksspirale bezeichnet, weil es schwer ist, den richtigen Ton zu treffen. Aber mit diesem Instrument scheint es dann doch auf Anhieb zu klappen. Der Funke springt über. Musik 